in today's video chapter 3 eighth class physical science cbse chapter 3 coal and petroleum in this chapter textual question explanation ee chapter lo textbook lo unna 20 questions ni explain cheskundam coal and petroleum question number 1 what are advantages of using cng and lpg as fuels you know about cng and uh, lpg cng means compressed natural gas lpg means liquid petroleum gas these two are fuels but compressed natural gas is a less polluted fuel and cng is more polluted fuel सो सीएनजी गैस यूज एलपीजी गैस की बदल चूडी आंसर द अडवांटेजेस ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी एज ए फ्यूल फॉलो दीज क्लीन फ्यूल सीएनजी एलपीजी अने रू क्लीन फ्यूल मैक्सीम सीएनजी एलजी रे कंपेर सीएनजी इंका क्लीयर एलजी कलजी मूल फ्यूल कर् एग्जापल को बर्न चसा లేదా ఏదైనా వుడ్ని బర్న్ చేసామనుకోండి ఫ్యూల్ కోసం కట్టెల్ని మండించామనుకోండి చాలా పొగ వస్తుంది అదంతా పొల్యూషన్ అయిపోతుంది ఎయిర్ అలా కాకుండా ఎల్పీజీ గ్యాస్ని మండించామనుకోండి పొగ రాదు మీ అందరికి చూస్తూనే ఉంటారు మీ హౌసెస్లో ఎల్పీజీ సిలిండర్స్ యూజ్ చేస్తారు పొగ వస్తుందా రాదు అదే సిఎన్జీ గ్యాస్ యూజ్ చేసామనుకో అస్సలు రాదు ఇంకా అస్సలు పొల్యూషన్ కూడా ఉండదు అసలు ఎన్ ఎల్పీజీకి ఉండే పొల్యూషన్ అంతా కూడా ఉండదు సో ఈ రెండు కూడా క్లియర్ ఫ్యూయల్స్ దీస్ ఆర్ లో కాస్ట్ ఫ్యూయల్స్ తక్కువ కాస్ట్ ఫ్యూయల్స్ అంటే ఒకప్పుడే మిగతా ఫ్యూయల్స్తో పోలిస్తే తక్కువ కాస్ట్ ఫ్యూయల్స్ అంట పొల్యూషన్ తగ్గుగా ఉండేటటువంటి ఫ్యూయల్స్ దాంట్లో కూడా లో కాస్ట్ ఫ్యూయల్స్ ఇవి అదేవిధంగా దీస్ ఆర్ ఈజీలీ అవైలబుల్ సిఎన్జీ ఈజీగా అవైలబుల్ అవ్వలే కానీ ఎల్పీజీ మాత్రం ఈజీగా అవైలబుల్ అవుతుంది ఎక్కడైనా ఏ ఊర్లో అయినా సరే మనకి సిలిండర్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ దొరుకుతుంది ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ దీస్ ఆర్ యూజ్ డైరెక్ట్లీ ఫర్ బర్నింగ్ ఇన్ హోమ్స్ అండ్ ఫ్యాక్టరీస్ వేర్ ఇట్ వాస్ సప్లైడ్ త్రూ పైప్స్ పైపుల ద్వారా సిలిండర్స్ ద్వారా ఎక్కడైనా సరే డైరెక్ట్గా యూజ్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా ఆ సిలిండర్కి కనెక్ట్ చేయడం వెలిగించడం ఈజీగా డైరెక్ట్గా యూజ్ చేయొచ్చు ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది కదా ఈజీలీ అవైలబుల్ ఇది ఎల్పీజీ మరియు సిఎన్జీ గ్యాస్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ నేమ్ ద పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ యూజ్డ్ ఫర్ సర్ఫేసింగ్ రాడ్స్ ఏ పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్ bituminous is used for the surfacing of rods inpo rods gaani metal rods gaani sorry 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 shit rods kada second question chudandi name the petroleum product used for a surfacing roads ante road lu veyadaniki metal roads ani vintu untam manam tar road lani ఈ మెటల్ రోడ్స్ వేయడానికి ఉపయోగించేటటువంటి పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్ వచ్చేటప్పటికి బిట్యూమిన్ బిట్యూమిన్ అనబడేటటువంటి పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్ని మనము రోడ్స్ వేయడానికి ఉపయోగిస్తారు దాన్ని మనం తార్ అంటాం తార్ బిట్యూమిన్ అది యాక్చువల్లీ బిట్యూమిన్ కోల్ అదేవిధంగా థర్డ్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ డిస్క్రైబ్ how coal is formed from dead vegetation what is this process dead vegetation nunchi ante chanipoyinatvanti jeevula nunchi dead vegetation ante chanipoyinatvanti mokkalu nunchi jeevula nunchi 
కొన్ని రకాల ఫ్యూయల్స్ ఏర్పడతాయి కోల్ ఏర్పడుతుంది దానికి సంబంధించిన ప్రాసెస్ ఏంటి అది ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు చూడండి ఆన్సర్ అబౌట్ త్రీ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో మూడు వందల మిలియన్ ఇయర్స్ చాలా కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఎర్త్ వాజ్ హ్యావింగ్ డెన్సర్ ఫారెస్ట్ ఇన్ అ లో లేయింగ్ వెట్లాండ్స్ డ్యూ టు ఎర్త్ క్వేక్స్ అండ్ వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ దీస్ ఫారెస్ట్ గెట్స్ బర్న్ అండర్ ద సాయిల్ యాజ్ మోర్ సాయిల్ డిపాజిట్ ఆన్ దెమ్ దే వర్ కంప్రెస్డ్ మూడు వందల మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం మన భూమి పైన చాలా దట్టమైనటువంటి అడవులు ఉండేవి ఎక్కువ శాతం అడవులు ఉండేవి ఖాళీ ప్రదేశాలు ఏమి ఉండేవి కాదు పంటల గంటలు ఏమి ఉండవు కదా మొత్తం చెట్లు పెరిగిపోయాయి డైనోసార్స్ కూడా ఉండేవి ఈ చెట్లు డెడ్ వెజిటేషన్స్ అంటే చనిపోయినటువంటి చెట్ల నుంచి తయారవుతుంది కోల్ ఎలా తయారవుతుందంటే చెప్పాను మూడు వందల మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం చాలా డెన్స్ ఫారెస్ట్ ఉండేది భూమి పైన చాలా చెట్లు ఉండేవి ఎర్త్ క్వేక్స్ వల్ల అదేవిధంగా వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ అగ్ని పర్వతాలు పేలడం వల్ల ఆ అడవులన్నీ కూడా మంటల్లో మాడిపోయి భూమి లోపల పడిపోవడం జరిగింది భూమి పైన దానిపైన మట్టి పేరుకుపోతూ పేరుకుపోతూ కొన్నాళ్ళకి ఆ భూమి పైన ఒక లేయర్ లాగా ఏర్పడడం జరిగింది ఆ ఏర్పడినటువంటి లేయర్ అలా అలా ఏర్పడుతూ ఏర్పడుతూ ఈ మొక్కలన్నీ కూడా కాలిపోయినటువంటి ఈ మొక్కలన్నీ కూడా భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అక్కడ భూమి లోపల బాగా కంప్రెషన్ బాగా ఒత్తిడికి హై ప్రెషర్ ఉంటుంది అక్కడ కంప్రెస్ అయ్యి కోల్ లాగా తయారవడం జరిగింది ద టెంపరేచర్ ఈజ్ ఆల్సో రైజ్డ్ టెంపరేచర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుందమ్మా భూమి లోపల డీపర్ ఇన్ ద ఎర్త్ ఎర్త్ లోపలికి వెళ్ళే కొద్ది టెంపరేచర్ కూడా హైగా ఉంటుంది డ్యూ టు ద హై టెంపరేచర్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ డెడ్ ప్లాంట్స్ ఇన్సైడ్ ద ఎర్త్ గెట్ స్లోలీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు కోల్ ఏవైతే చెట్లు వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ వల్ల కానీ ఎర్త్ క్వేక్స్ వల్ల కానీ భూమి లోపల పడిపోయి కాలిపోయి సగం పడిపోయి ఎలాంటి చెట్లు అన్నీ కూడా భూమి లోపలికి పడిపోయి ఎర్త్ క్వేక్స్ వస్తే ఏమవుతుంది భూమి బద్దలైపోతుంది అక్కడక్కడ అవి లోపల పడిపోతాయి ముక్కలైపోతుంది అలాంటి సందర్భాలలో భూమి లోపల పడిపోయినటువంటి ఆ చెట్లు కొంతకాలానికి ఆక్సిజన్ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ భూమి లోపల ఆక్సిజన్ ఉండదు కదా ఈ ఆక్సిజన్ లేకపోవడం వల్ల టెంపరేచర్ వేడి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల హై ప్రెషర్ వల్ల కంప్రెస్ అయ్యి అది కోల్గా కన్వర్ట్ అయ్యి నల్లని బ్లాక్గా ఉండేటటువంటి స్టోన్స్ లాగా కన్వర్ట్ అయింది వాటిని మనము కోల్ అంటాం కాబట్టి కోల్ దేని నుంచి ఫామ్ అవుతుంది ఎర్త్ పైన ఉన్నటువంటి డెడ్ వెజిటేషన్ చనిపోయినటువంటి మొక్కల నుండి కోల్ అనేది తయారైంది ఎప్పుడు ఎప్పుడో మూడు వందల సంవత్సరాలు మూడు వందల మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఇప్పుడు తయారవాల కోల్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ డెడ్ వెజిటేషన్ ఇన్ ద కోల్ ఈజ్ కాల్డ్ కార్బోనైజేషన్ ఇలా చనిపోయినటువంటి ప్లాంట్స్ కోల్గా కన్వర్ట్ అయ్యేటటువంటి ఈ ప్రాసెస్ని కార్బోనైజేషన్ అంటాం కార్బోనైజేషన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అమ్మా ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ఆర్ డాష్ అండ్ డాష్ అండ్ డాష్ వేటి వేటిని ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటాం కోల్ పెట్రోలియం న్యాచురల్ గ్యాస్ వీటిని ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటాం బి ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఫ్రమ్ ద పెట్రోలియం ఈజ్ కాల్డ్ పెట్రోలియం నుంచి రకరకాలైనటువంటి ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి మనకి పెట్రోలు డీజిల్ కిరోసిన్ వ్యాక్స్ రకరకాల ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి వీటన్నిటిని సపరేట్ చేసేటటువంటి ఆ ప్రాసెస్ని రిఫైనింగ్ అంటాం పెట్రోలియం రిఫైన్ రిఫైనింగ్ రిఫైనింగ్ అంటే వాటిని మనకి ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి అంశిక స్వేదనం తెలుగులో అంటారు ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ అంటాం ఆ ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ అనే కెమికల్ ప్రాసెస్ ద్వారా పెట్రోలియంలో ఉండేటటువంటి అనేక రకాల ప్రొడక్ట్ను వేరు చేసేటటువంటి ప్రాసెస్ని రిఫైనింగ్ అంటాం తర్వాత సి లీస్ట్ పొల్యూటింగ్ ఫ్యూయల్ ఆఫ్ ఏ వెహికల్ వెహికల్స్లో చాలా తక్కువ పొల్యూషన్ జరిగేటటువంటి ఫ్యూయల్ ఏది 
ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి సిఎన్జి కంప్రెసర్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ మనం యూజ్ చేసే ఫ్యూయల్స్ అన్నింటి లోపల తక్కువ పొల్యూషన్ ఉండేటటువంటి లీస్ట్ పొల్యూటింగ్ ఫ్యూయల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ ఫైవ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంట ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ కెన్ బి మేడ్ ఇన్ ల్యాబొరేటరీ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ల్యాబొరేటరీలో తయారు చేయొచ్చా నో ఎప్పుడో త్రీ హండ్రెడ్ బిలియన్ ఇయర్స్ క్రితం తయారైనటువంటి ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ని మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నాం పెట్రోలు పెట్రోలియము కోలు రూపంలో అంతేగాని ల్యాబొరేటరీలో తయారు చేయలేం తయారు చేస్తే ఇంకేమి పెట్రోల్ ఒక రూపాయికి వచ్చేది కాబట్టి అది ఫాల్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ సిఎన్జి ఈజ్ అ మోర్ పొల్యూటింగ్ దాన్ పెట్రోల్ పెట్రోల్ కన్నా సిఎన్జి అనేది ఎక్కువ పొల్యూట్ అవుతుందంట పొల్యూట్ అయ్యేటని కాదు కదా ఇందాకే చూసాం మనం సిఎన్జి ఈజ్ ఎ లీస్ట్ పొల్యూటింగ్ ఫ్యూయల్ అని చూసాం కాబట్టి ఇది కూడా ఫాల్స్ అదేవిధంగా కోక్ ఈజ్ అ ఆల్మోస్ట్ ప్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఎస్ కార్బన్ యొక్క ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఈజ్ కోక్ కోక్ ఈజ్ ద ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ కార్బన్ ట్రూ కోల్ తార్ ఈస్ ద మిక్చర్ ఆఫ్ వేరియస్ సబ్స్టెన్సెస్ రకరకాల సబ్స్టెన్సెస్ యొక్క మిక్చర్ అనేది కోల్ తార్ అంటారు నిజమేనా కదా ఎస్ ట్రూ కోల్ తార్ ఈస్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ వేరియస్ సబ్స్టెన్సెస్ కిరోసిన్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ కిరోసిన్ ఈజ్ ద ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ విచ్ ఈస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద పెట్రోలియం పెట్రోలియం అని అడేటటువంటి ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి పెట్రోల్ కూడా ఫాజిల్ ఫ్యూయలే డీజిల్ కూడా ఫాజిల్ ఫ్యూయలే కిరోసిన్ కూడా ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ అన్నీ కూడా పెట్రోలియం నుంచి వస్తాయి కాబట్టి అవన్నీ కూడా ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ కింద లెక్క కాబట్టి వాళ్ళు కాదు అన్నారు కాబట్టి ఇది రాంగ్గా చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ వై ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ఆర్ ఎగ్జాస్టబుల్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఎగ్జాస్టబుల్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ మనకి ఎగ్జాస్టబుల్ ఇన్ఎగ్జాస్టబుల్ రెండు రకాలు ఉంటాయి ఎగ్జాస్టబుల్ రిసోర్సెస్ అంటే మనం యూజ్ చేసే కొద్దీ ఎంటీ అయిపోయేటటువంటి ఖాళీ అయిపోయేటటువంటివి వాటిని ఎగ్జాస్టబుల్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అంటారు లైక్ పెట్రోల్ పెట్రోలియం కోల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాస్టెడ్ న్యాచురల్ మెటీరియల్స్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ వాడే కొద్ది అయిపోతాయి కానీ మరలా ప్రిపేర్ అవ్వవు ఇప్పుడు కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం ప్రిపేర్ అయ్యాయి మనం వాడుతూ ఉన్నాం వాడేస్తే కొద్ది అయిపోతాయి కానీ కొత్తగా తయారవ్వవు ఫోజల్ ఫ్యూయల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ నేచర్ ఇన్ లిమిటెడ్ క్వాంటిటీస్ చాలా లిమిటెడ్ క్వాంటిటీస్లో ఉంది భూమి పైన దే ఆర్ బీయింగ్ ఎగ్జాస్టెడ్ దట్ ఈస్ వై ఫోజల్ ఫ్యూయల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎగ్జాస్టబుల్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ మరి ఇన్ ఎగ్జాస్టబుల్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఏంటి సోలార్ పవర్ విండ్ పవర్ టైడల్ పవర్ హైడ్రో పవర్ వీటన్నింటినీ ఇన్ఎగ్జాస్టబుల్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అని చెప్తాం ఎంత ఉపయోగించినా అవి అయిపోవు క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ డిస్క్రైబ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అండ్ యూజెస్ ఆఫ్ కోక్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కోక్ ఈజ్ ఏ ఫైనెస్ట్ ఫామ్ ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ కోల్ అని చెప్పుకున్నాం ఈ ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ కోల్ అయినటువంటి కోక్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని మరియు యూజెస్ని చెప్పండి కోక్ ఈజ్ ఏ టఫ్ చాలా గట్టిగా ఉంటుంది కోక్ అండ్ పోరస్ పోరస్ అంటే చిన్న చిన్న హోల్స్ కలిగి ఉంటుంది చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంటుంది గట్టిగా ఉంటుంది చిన్న చిన్న హోల్స్ కలిగి స్పాంజీ లాగా హోల్స్ కలిగి ఉంటుంది పోరస్ ఉంటుంది మరియు బ్లాక్ సబ్స్టెన్స్ కోక్ ఈజ్ ఏ టఫ్ పోరస్ అండ్ బ్లాక్ సబ్స్టెన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ కార్బన్ కోక్ ఈజ్ అప్టైన్డ్ బై హీటింగ్ soft coal in the absence of little or little supply of air ee coke ela tayar avutundante soft coal edaithe undo mettati ante manamu wood dwara vachevi ila soft coal edaithe undo aa soft coal ni baaga heat cheyadam dwara ledha bhoomi lopala dorikete atvanti coal ni soft coal laaga chesi aa soft coal ni baaga heat cheyadam dwara purest form of carbon ni manam ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోక్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ స్టీల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఇన్ ద ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెనీ మెటల్స్ చాలా రకాలైనటువంటి మెటల్స్ని భూమి లోపల నుంచి తీసి శుభ్రపరచడానికి 
अदेविधा स्टील मैनुफाक्चरिंग स्टील अंटे वन आर् टू 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 कना मेटल मिक्स तैयार स्टेन स्टील आ स्टेन स्टील तैयार चेयर मुझे मेटल्स करी कदा मेल चेयल कदा मेटल मेल चेया की को बोगपड़ी को हीट की मेटल मेलटता है प्यूरेस्ट फाम आफ कॉबन काबी कॉबन ओक प्यूरेस्ट फाम काबी को हीट वस्तु हीटे को चाल टाइप मन उड्डी वे को लभचेट को प्यूरेस्ट फाम आफ प्यूर् बीटे प्यूरेस्ट फाम आफ को तैयार आ को इवी डिफरेंट टाइप आफ् को हीटू डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी अन्नी एनर्जी का कोई तक कोई एक्वि एयत् क्वेश्चन एक्सप्लेन द प्रासेस आफ द फार्मेस आफ पेट्रोलियम पेट्रोलियम इज फार्म फ्रम द आर्गाज लाइक फिशेस वेल इलांट आर्गाज इन दी सी उड़ेट आर्गाज चली सी बेड पैन पड़ी अभी चलो तरह सी बेड पैन पड़ी दाने पैन लेयर्स शा क्ले लेयर्स लेयर्स ऐरपड़ आ भूमि लपल्ल की वेलिपि तरवा अभी बाग हई प्रेजर वाल हई टेमपरेशर वाली कोई मिलियन इयर्स अला उट इज ट्रांसफार्म इंटू पेट्रोलियम अंड नाचुल गैस अंडर द आशन आफ् एयर अंड द प्रेज आफ हई टेमपरेशर अं हई प्रेजर भूमि लपल हई टेमपरेशर हई प्रेजर उड़ा वाल आपशन आफ् एयर उड़ा वाल भूमि लपल सी लपल समुद्र जंतु चली सी बेड पैन पड़पेद जंतु सारी एदो प्राब्लम वाड़ी चलो अन्नी जंतु सी बेड पैन पड़ी दाट पैन मट्टी ऐरपड़ कोई लेयर्स लपल्ल की कोई वल संवर की संवसारी वे वे मट्टी पेरक कदा अला पेरक कोई वल संवस भूमि लपल इंकी वेलिपि पैन लेयर लेयर अवतमें अभी लपल्ल के वो अर्थ अला लपल्ल की वतू वू हई टेमपरेश प्रेजर की वाल अभी पेट्रोल का मरी नाचुल गैस कन्वर्ट जी नय क्वेश्चन केबल इच्छा चूँगी फाइंग टेबल टोटल पवर शारटेज इन द इंडिया फ्रम नई वन टू नई नई सैवन शो द डेटा इन द फाम आफ ए ग्राफ फ्लाट शार शारटली पर्संटेज फर् द इयर आन वै ऐक्स अंड द इयर आन एक्स ऐक्स एक्स ऐक्स मीद इयर एक्स ऐक्स मीदेमो इयर वे वै ऐक्स मीदेमो एंत पर्सेज शारटेज वे करे भारत देश में करे तक एंत करे मन को अवसरमो अंत करे सप्लाई चेय लेको अंक मन की करे को काबटे शारटेज ये संवस में एंत नई नई वन नई सैवन पाइंट नईन उइन टू सैवन पाइंट एट नई नई थ्री एट पाइंट थ्री उइन नई फोर सैवन पाइंट फोर शारटेज उइन नई फाइव सैवन पाइंट वन पर्सेज एलक्ट्रिटी शारटेज उइन नई सिक्स नई पाइं टू पर्सेंट शारटेज नई नई सैवनो नईन पाइंट फाइव पर्सेज शारटेज चूँ इयर्स कोई शारटेज एमेंटे मनुष्य पे का प्रोड्यूस एलक्ट्रिटीमात्रगटे काबटे एम एलक्ट्रिटी कावा शारटेज तग्दल उन्नदाकना तक प्रोड्यूस इंका कावाली शारटेज मीन इंका कावाल तक अर्द शारटेज मीन तक कावल तक शारटेज दाखी ग्राफ की इला उ ग्राफ इयर्स नेमो एक्स ऐक्स शारटेज नेमो वै ऐक्स वेस ग्राफ यह विधा कवी नईन क्वेश्चन इन द चाप्ट को अंड पेट्रोलियम अने थर्ड चाप्टर उइन क्वेश्चन मन क्लास जरूरी